My dear students, welcome back to our video presentation class plus two economics. Kadinya random videos lode number microeconomics and the part of Sagadile, one number the Adhyatra Kadinayan, Manislak and Sumich. In the number Pogunu, Ide part of Sagadile, random the Adhyamaya, theory of consumer behavior. Ubabokta Pirimat te Theory of Consumer Behavior Ubabokta Vinde Pirimata Siddhandam Znamode Randamasha Sambatika Shastra Dile Microeconomics and the Postagatile Sushma Sambatika Shastram and the Postagatile Randamate Adhyaman Pudue Korachu Valipamula Adhyayam in the Lanakadane Potuperi Cheku Nalla Markinula Chodiangal Ningal Kapradishi Kambatuna Adhyayamanidu Adagundu the Ne Adu Manasiraki Kunduvenam Namal e Adhyayatil Parayana Puduaya Kairingale Manasiraki Uduguan Theory of Consumer Behavior Ubabokta Vinde Pirimata Sidandam in the Adhyayatileku Namal Praveshikin in Mumbu Consumer my banda pata, e parda bagu my banda pata, chilla ashe engale namal, parije pede and dundu. Then we can familiarize four concepts here needed for the study of second chapter of microeconomics, that is theory of consumer behavior. The first concept is consumer, the second concept is consumption, third one is goods and services, fourth and the last one is commodity. ഒരുപക്ഷേ എന്നാലും <laughs> Who is using goods and services for his satisfaction? Consumer Naratuna etum vilia pravartana manangal adheham kendri gedikina pravartana mana consumption upapogam. Consumption means the using up of goods and services to satisfy human wants or the using up of goods and services to satisfy his wants. Uru upapogtavu. Ayalude Avishangale Samdrati Pedutuna de Nivendi Sathana Sevenangal Ubiogikana Prakriakana Sambatika Sastratil Upapogam in the Parayunadu. For consumption, we are generally using goods and services. Upapogatinivendi nam Ubiogikanadu Sathana Sevenangalana. So we can say that goods and services are anything. Which is satisfy human wants. Adunda ne Manushende Avishangal and Ravetuna, either Kaidangal in Namuk, Charekugalanum, Sevenangalanum, Vilikam. Good sense and services satisfy our wants, but they are different. We know what is the difference between goods and services. Goods are tangible things, that means they can be touched and seen. But Services are non-tangible things. They cannot be touched and seen. That is, we will be able to touch and see. What is it? We will be able to touch and see. We will be able to touch and For example, you will be able to see a good son. Because it is not a good son. It is not a good but I am providing my service. But it cannot be touched and seen. I am 
പക്ഷേ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടറിയാനോ സ്പർശിച്ചറിയാനോ സോറി ദർശിച്ചറിയാനോ സാധിക്കില്ല പകരം അനുഭവിച്ചറിയാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ വെൻ ദീസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ കമ്മിങ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെയിൽ സച്ച് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ കോൾഡ് എസ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും കമ്പോളത്തിലേക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിൽപ്പനക്കായി എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യാപാര വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കാം എളുപ്പത്തിനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ അവർ ഹൗസ് ദേ ആർ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ചരക്കുകളാണ് വസ്തുക്കളാണ് ബട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സോറി ഗുഡ്സ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ എ ഹോട്ടൽ ആർ കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്നാൽ അതേ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് കമ്മോഡിറ്റിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഈ നാല് കോൺസെപ്റ്റുകളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ നാല് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെയും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന പാഠഭാഗം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ശരി തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് പരീക്ഷാ സംബന്ധമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സശ്രദ്ധം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചിത്രം ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വന്ന നിരവധി ഉപഭോക്താക്കളെ നമുക്ക് കാണാം അതിലൊരാളാണ് നിങ്ങളെന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് പെൻസിൽ രണ്ട് പേന പെൻസിൽ ഒന്നിൻ്റെ വില അഞ്ച് രൂപയും പേന ഒന്നിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപയുമാണെന്ന് കാണുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ കൊടുത്തുവിട്ടത് ഇരുപത് രൂപയാണെന്ന് കാണുക ദറ്റ് മീൻസ് പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻസിൽ ഈസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻ ഈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ ആൻഡ് യുവർ ഇൻകം ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇരുപത് രൂപയും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പെൻസിൽ വാങ്ങാം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സിമ്പിൾ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓൾസോ സിമ്പിൾ ഫോർ നാല് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇരുപത് രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വില അഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നാലെണ്ണം വാങ്ങാം ഇതേ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പേനയെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ എത്ര പേന വാങ്ങാൻ സാധിക്കും രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിക്കാം കാരണം പേന ഒന്നിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വരുമാനം ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത് ബൈ പത്ത് ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി ഇരുപത് രൂപ തന്നെ ചെലവഴിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിഠായിയും മറ്റും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുപതിൽ താഴെ മാത്രം പേനയ്ക്കും പെൻസിലിനും ചെലവഴിച്ച് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പോക്കറ്റിലിടാമല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അളവുകളെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ആ അളവുകളെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക നാല് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പെൻസിൽ പൂജ്യം അളവ് ഗുഡ് ടു ആയ പെൻ മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത ഈ അളവുകളിലെല്ലാം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവായ പേന വാങ്ങുന്നില്ല പകരം പെൻസിൽ മാത്രമേ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് പൂജ്യം വാങ്ങാം രണ്ട് പൂജ്യം വാങ്ങാം ഒന്ന് പൂജ്യം വാങ്ങാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇരുപതിൽ താഴെ മാത്രം വരുമാനം ചെലവഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം മൂന്ന് പെൻസിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ മൂ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇക്കൊല് പതിനഞ്ച് രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് രൂപ നമുക്ക് മെച്ചം വെക്കാം നേരെ തിരിച്ച് പൂജ്യം രണ്ട് വാങ്ങാം അവിടെ പെൻസിൽ വാങ്ങുന്നേയില്ല നിങ്ങൾ പേന മാത്രമേ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ പൂജ്യം ഒന്നും വാങ്ങാം പൂജ്യം ഒന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപ പേനക്ക് ചെലവഴിച്ച് ബാക്കി പത്ത് രൂപ മിച്ചം വെക്കാം അതുമല്ലാതെ രണ്ട് ഒന്ന് വാങ്ങാം എന്താ രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് പേന വാങ്ങും സോറി രണ്ട് പെൻസിലുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ 
ഒരു പേന വാങ്ങുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ പത്തും പത്തും ഇരുപത് രൂപ പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചു ഒരു പെൻസിലും ഒരു പേനയും വാങ്ങാം ഒന്നേ ഒന്ന് അവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഒരു പെൻസിലിന് അഞ്ച് രൂപ ഒരു പേനക്ക് പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപ ചിലവഴിക്കുന്നു അഞ്ച് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിൽ കഴിച്ച് പതിനഞ്ചും കഴിച്ച് അഞ്ച് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിശ്ചിത വരുമാനവും വസ്തുവിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിലകളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ സെലക്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് 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 ഇവയെല്ലാം തന്നെ പൊതുവെ വിളിക്കുക കൺസ്യൂമർ ബണ്ടിൽസ് എന്നാണ് ഉപഭോഗ ബണ്ടിലുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം നാല് പൂജ്യം ഒരു ഉപഭോഗ മണ്ഡിലാണ് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒരു ഉപഭോഗ മണ്ഡിലാണ് രണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഉപഭോഗ മണ്ഡിലാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഉപഭോഗ മണ്ഡിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിര എത്ര ഉപഭോഗ ബണ്ടിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഉപഭോഗ ബണ്ടിലുകളൊക്കെ ചേർന്നതിനെയാണ് ഒരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബജറ്റ് സെറ്റ് ദറ്റ് മീൻസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബജറ്റ് സെറ്റ് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഓൾ ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ടു ദ കൺസ്യൂമർ ഫോർ പർച്ചേസ് വിത്ത് ഹിസ് ഇൻകം അറ്റ് ഗിവൺ പ്രൈസസ് എന്നാണ് നിശ്ചിത വിലകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചിത വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപഭോഗ ബണ്ടിലുകളും ചേർന്നതിനെയാണ് അയാളുടെ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബജറ്റ് സെറ്റിനെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാം നിശ്ചിത വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ചിത വിലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവ് വാങ്ങിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ഉപഭോഗ ബണ്ടിലുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് അയാളുടെ ഉപഭോഗ ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഉപഭോഗ ബജറ്റ് സെറ്റിന് ഒരു സൂത്രവാക്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള രൂപം എഴുതിയത് കാണാം പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദേൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഇത് വായിക്കേണ്ടത് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദേൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഇതിനെ വിളിക്കുക ദിസ് ഇസ് നോൺ ഏസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബജറ്റ് സെറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇതിനെ വിളിക്കുക ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബജറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൽ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ വില പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ വില എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് വൺ പർച്ചേസ്ഡ് ഒന്നാമത്തെ വസ്തു വാങ്ങിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അളവ് എക്സ് ടു മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ടു പർച്ചേസ്ഡ് രണ്ടാമതായി രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് എം റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഇൻകം ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണ പ്രകാരം ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതാം ഫോർ സോറി ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ടു ലെസ് ദേൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ലെസ് ദേൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അതായത് ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ടു ലെസ് ദേൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്താണ് ഈ എഴുതിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരുപത് രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടോ ഇരുപതിൽ രൂപക്ക് താഴെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടോ അയാൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ബണ്ടിലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രവാക്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അതാണ് ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഉപഭോഗ ബണ്ടിലുകളെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹിയർ ത്രീ ബണ്ടിൽസ് ദീൻസ് 
ബണ്ടിൽ ഫോർ സീറോ ബണ്ടിൽ സീറോ ടു ബണ്ടിൽ ടു വൺ ദീസ് ത്രീ ബണ്ടിൽസ് ആർ അണ്ടർലൈൻഡ് ഹിയർ ഈ മൂന്ന് ബണ്ടിലുകളെയും നമ്മളിവിടെ അടിവരയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ബണ്ടിലുകളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് ബണ്ടിലുകളുടെയും പ്രത്യേകത ഈ മൂന്ന് ബണ്ടിലുകളാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ബണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും യുവർ എൻറ്റയർ ഇൻകം വിൽ ബി സ്പെൻഡ് ദറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ദ ബണ്ടിൽസ് ഫോർ സീറോ സീറോ ടു ആൻഡ് ടു വൺ യുവർ ഇൻ എൻറ്റയർ ഇൻകം വിൽ ബി സ്പെൻഡ് ഈ ബണ്ടിലുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വരുമാനമായ ഇരുപത് രൂപ പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചിരിക്കും ബൈ പ്ലോട്ടിങ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദീസ് ബണ്ടിൽസ് ഓൺ എ ഗ്രാഫ് വി ഗെറ്റ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ ബണ്ടിലുകളുടെ അളവുകളെ നിങ്ങളൊരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നേർ രേഖ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് താഴേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു നേർ രേഖാ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ദാറ്റ് ലൈൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ആ ലൈനിനെയാണ് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബജറ്റ് രേഖ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് so budget line representing all bundles available to the consumer by spending his entire income varumanam purnamayum chalavichukonde ubhabhoktavane vaangavunna bundilugalude alavugale cherthu varakkunna rekhayaanu ubhabhoktavinde budget rekha ആ ബജറ്റ് രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വി ക്യാൻ യൂസ് എനിക്വേഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ യൂസിങ് എൻ ഇക്വേഷൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ദ ദ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എം അതായത് ബജറ്റ് രേഖ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആ സൂത്രവാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എം ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എം എന്നെഴുതാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ വരുമാനം പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പി വൺ റെപ്രസെൻസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഗുഡ് വൺ പി ടു റെപ്രസെൻസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു ആൻഡ് എം റെപ്രസെൻസ് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഉദാഹരണ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബജറ്റ് ലൈൻ സൂത്രവാക്യത്തെ ഇപ്രകാരം എഴുതാം ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സോറി ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് ഇനി അത് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കുന്നതെന്നും ബജറ്റ് രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മെത്തമെറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് we can see in the next class okay thank you